ఉంటాయి హాయ్ గౌరి హాయ్ మంచ సో ఈరోజు నువ్వు చెప్పిన రెసిపీ నేమ్స్ విన్న దగ్గర నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చూద్దామా మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తామా అని ఎదురు చూస్తున్నాను అనమాట సో యా సో ఆడియన్స్ కి కూడా నువ్వు రివీల్ చేసేస్తే ఆ ఫస్ట్ రెసిపీ మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మంచూరియా అందరు ఫేవరెట్ సో మంచూరియా మామూలుగా డీప్ ఫ్రైడ్ అలా కాకుండా మామూలుగా పాన్ ఫ్రై చేసుకుని విత్ ఇడ్లీ ఒక మంచి కాంబినేషన్ లో మంచి అయిపోతుంది అనమాట విచ్ ఇస్ కాలీఫ్లవర్ అండ్ ఇడ్లీ మంచూరియా ఎస్ అసలు ఇడ్లీని మంచూరియాలోకి వాడాలి అన్న థాట్ ఏ వండర్ఫుల్ గా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే ఇడ్లీ విడిగా మనం తింటే చట్నీ మహా టేస్టీగా ఉంటే తప్ప చాలా మందికి అది ఎక్కువ ఎక్కదు అలాంటిది ఇంకా హ్యాపీగా ఇంకా మంచూరియా టేస్ట్ లో అంటే ఇంకా సూపర్ గా ఉంటుంది బేసికలీ అసలు ఎందుకు కంబైన్ చేసాము అంటే మామూలుగా మంచూరియాస్ ఇవి మామూలుగా స్నాక్స్ లాగా చాలా మంది తింటూ అవును అఫ్ కోర్స్ ఇడ్లీ యాడ్ చేస్తే ఇంకా కాబ్స్ పెరుగుతుంది కానీ మంచూరియా డీప్ ఫ్రైడ్ కాబట్టి ఆ డీప్ ఫ్రైడ్ మనం ఎలాగో తగ్గించి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక మంచి స్నాక్ కాంబినేషన్ లోగో ఒక మంచి వెజిటబుల్ అండ్ ఇడ్లీ రెండు మిక్స్ చేస్తున్నాం అనమాట అంతేగాని ఒకవేళ అంటే ఇడ్లీ నచ్చకపోయినా ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా ఆల్సో వన్ అదర్ ఆప్షన్ కాకపోతే ఏంటంటే ఈ డీప్ ఫ్రై ఏదైతే ఉందో అది మనం తగ్గించుకుని ఇలా హెల్దీ సరే అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం రెసిపీ తీసుకొచ్చేస్తా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో ఇవి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎస్ సో బేసిక్ గా మంచూరియా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తో పాటు వి హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఇడ్లీస్ అండ్ కాలీఫ్లవర్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ దిస్ రెసిపీ సో ఫస్ట్ మనం పిండి మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఎస్ సో ఫస్ట్ కొంచెం మైదా కొంచెం క్రిస్పీనెస్ వాటికి మనం లాస్ట్ టైం కూడా చూపించాం చూడు గోబీ అసలు ఈ మైదా కాన్ఫ్లవర్ ఇది కూడా అవసరం లేకుండా సాసెస్ తో ఎలా మనం కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అన్నది ఓకే అండ్ కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఓకే ఎక్కువ పిండి కూడా అవసరం లేదు మళ్ళీ ఇది ఎక్స్ట్రా కాబ్స్ కింద ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అండ్ పిండి వేసే కొద్దీ కొంచెం ఎక్కువ వేయించాల్సి వస్తూ ఉంటుంది సో అది కూడా అవసరం లేకుండా మనం తక్కువ పిండి యూస్ చేసుకోవచ్చు సో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ప్యాన్ లో కూడా యా సో వేరుగా అవుతుంది అండ్ ఆల్సో మైదాలో పెద్దగా టేస్ట్ కూడా ఉండదు కదా మనం ఎక్కువ ఎక్కువ వేసుకోవాలనుకోవడానికి సరే అయితే ప్యాన్ లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేస్తున్నా డైరెక్ట్ గా మనం గోబీ పాన్ ఫ్రై చేసేసుకోవడానికి ఓకే సో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ అంతా ఫ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఇది వేసేసుకుందాము దాంట్లోనే అల్లం వెల్లుల్లిపాయ లాస్ట్ లో కూడా మనం వేసి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు మరీ ఫ్రై అవ్వకుండా మనకి కొంచెం మంచి టేస్ట్ కూడా మీకు కాబట్టి అలా కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే సెపరేట్ ప్యాన్ లో చేసుకోవాల్సిన అవసరం అలా కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే డిపెండ్స్ లైక్ ఇప్పుడు మనకి కొంచెం ఆయిల్ లో మనకి సరిపోయింది వేసేసుకుందాము అంటే ఇప్పుడు ఆనియన్స్ అని సపరేట్ ప్యాన్ లో ఒకసారి లైట్ గా వేసి చేసి మిక్స్ చేసేసుకుందాం దీంట్లో ఓకే ఓకే సో కాలీఫ్లవర్ వేసేస్తున్నాం దీంట్లో క్లారెట్స్ చిన్న క్లారెట్స్ వేసుకుంటే బెటర్ మనకి ఎందుకంటే డీప్ ఫ్రై చేయట్లేదు కాబట్టి త్వరగా మగ్గాలి ఆయిల్ వేడెక్కింది కదా వేసేసుకుందాం కార్న్ఫ్లవర్ కూడా మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది కావాలంటే లాస్ట్ లో ఒకవేళ గ్రేవీ లో మనకు కావాలి అనుకుంటే అలా కూడా వేసేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ మంచూరియా అవి మనందరికి ఎంత కాదన్నా ఆ టెంప్టేషన్స్ తగ్గవు తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మంచూరియా నూడిల్స్ కాంబినేషన్ మామూలుగా తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఇలా డిన్నర్ కి ఒకవేళ ప్రిఫర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా ఇడ్లీ అండ్ కాలీఫ్లవర్ మంచూరియా ఇలా తీసేసుకోవచ్చు లో కాబ్ లో అయిపోతుంది పొద్దున్న ప్రిపేర్ చేసిన ఇడ్లీస్ అనుకోకుండా ఏమైనా ఒకటి రెండు మిగిలినా అలా వేసుకోవచ్చు అవును అంటే అవి ఎలాగో పాడవ్వవు తినొచ్చు కానీ సేమ్ ఇడ్లీ మళ్ళీ ఈవినింగ్ కూడా తినాలంటే బోర్ కొడుతుంది ఓకే సో ఇది కొంచెం మనకి కుక్ అవుతూ ఉంటుంది సో మెయిన్ మనకి గోబీ వేగడం ఒక్కటే ఒక 
ఒక పని ఈ రెసిపీలో యా ఓకే అయితే సో మనకి గోబీ అలాగూ వేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా ఈ లోపు ఒక క్వెరీ కూడా అడిగేస్తాను మరి సో మహేశ్వరి గారు మనకి మెసేజ్ చేశారు సో తరచూ కళ్ళు తిరుగు తిరుగుతున్నట్టుగా గిడ్డినెస్ ఎక్కువ అనిపిస్తూ ఉంది దానికి రెమెడీ ఏంటి ఎలాగా కంట్రోల్ చేయాలి అని అడిగారు అనమాట ఓకే సో ఇది జనరల్ గిడ్డినెస్ అంటే డయాబెటీస్ అని కానీ అలా ఏం మెన్షన్ చేయలేదు సో యా సో కొంచెం యంగ్ కాబట్టి మేజర్ గా వీక్నెస్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ జిమ్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా మనకి కరెక్ట్ క్యాలరీస్ ఇవ్వకపోయినా కూడా మనకి గిడ్డినెస్ లాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆర్ సమ్మర్ టైం కాబట్టి కొంచెం సన్ స్ట్రోక్ లాగా రావచ్చు డీహైడ్రేషన్ వాటర్ సరిగ్గా తాగకపోవడము లేదంటే బాగా షుగర్స్ తగ్గించిన సాల్ట్స్ తగ్గించిన ఈ సమ్మర్ టైంలో చాలా మంది అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు గిడ్డినెస్ సో కంపల్సరీగా మధ్య మధ్యలో నట్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ గ్రీన్ టీ కానీ ఇలా తీసుకుంటూ ఉంటే గిడ్డినెస్ రాకుండా వీక్నెస్ రాకుండా ఉంటుంది ఫర్ ఫ్రమ్ దాట్ మంచి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అలాంగ్ విత్ గుడ్ కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ అంటే మంచి ఎగ్ కానీ లేకపోతే దాల్ విత్ మంచి అవును కార్బ్స్ అంటే మనకి రైస్ బ్రౌన్ రైస్ కానీ లేకపోతే వీట్ కానీ వీటితో కాంబినేషన్ గా మంచిగా తింటేనే గిడ్డినెస్ ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట ఓకే సో ఇది ఓన్లీ గిడ్డినెస్ వచ్చే వాళ్ళకనే కాదు సమ్మర్ లో ఇవన్నీ కూడా కామన్ ఉంటాం మినిమం బేసిక్ కేర్ అనమాట సో ఇవి మాత్రం అందరూ ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో గోబీ చక్కగా వేగిపోయాయి అండ్ మంచిగా ఆ వేడికి లోపలంతా కూడా మగ్గే తెలుస్తోంది యాక్చువల్లీ ఇలా కదుపుతూ ఉంటే సో ఇప్పుడైతే ఇవి తీసి పక్కన పెట్టేసుకుని మళ్ళీ మిగతా అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అయితే సో ఆల్రెడీ ఇందులో ఉన్న ఆయిల్ సరిపోతుంది సరిపోతుంది మళ్ళీ అవసరం ఉండదు కొన్ని స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేస్తాము లైట్ గా సో మనం బేసిక్ గా ఎందుకు ఇలా పాన్ ఫ్రై చేసాము అన్ని ఒకటేలా ఒకటేసారి వేసేసుకోవచ్చు కానీ ఆ క్రిస్పీనెస్ గోబీ కానీ ఇడ్లీ కానీ సపరేట్ గా కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా మనం చేసుకుంటే బెటర్ అనమాట సో ఆనియన్స్ ఏం వాడట్లేదా ఓన్లీ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకుంటున్నాము సరే అయితే సో కొంచెం క్యాప్సికం మగ్గితే మనం ఇంకా సాసులు అవి వేసుకుని నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు మంచూరియానీ హెల్దీగా టేస్టీగా ఈ రోజు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట అది కూడా మన ఫేవరెట్ రెగ్యులర్ ఇంగ్రీడియంట్ కాలీఫ్లవర్ తో పాటుగా ఇడ్లీ ఎస్ సో కాలీఫ్లవర్ ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టేసుకున్నాము నాట్ డీప్ ఫ్రై ఓన్లీ పాన్ ఫ్రై ఓకే అండ్ మనకి క్యాప్సికం కూడా కావాల్సినంత కరెక్ట్ గా మగ్గింది అంటే ఇలాంటి చైనీస్ డిషెస్ కి మనకి ఎక్కువ మగ్గక్కర్లేదు కదా సో ఆ క్రిస్పీనెస్ ఉంచుతూనే అలా వేయించాను అనమాట ఇప్పుడు మరి సాస్ లా ఫస్ట్ ఆర్ ఇడ్లీ ఏం వేసుకుంటున్నాం సాస్ వేసేసుకుని మిగతా లాస్ట్ లో అన్ని వేస్తామా ఓకే అయితే మొత్తం రెసిపీకి సరిపడ సాల్ట్ వేసేసుకున్నాము ఓకే తర్వాత కారం యా సాసులు వేసాక ఇంకా ప్రిపరేషన్ అంతా గబగబా చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ మెత్తబడితే బాగోదు కదా కొంచెం టొమాటో సాస్ ఓకే చిల్లీ సాస్ చిల్లీ సాస్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఇడ్లీ వేసేసుకుందాం కొంచెం గోబీకి దగ్గరగా ఆ సైజ్ చూసుకుంటే మనకి అన్ని ఈవెన్ గా అనిపిస్తాయి గోబీ అండ్ ఇడ్లీ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ లో మనకి తగులుతూ ఉంటే బెటర్ కదా ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అని కాకుండా అండ్ ఇది మెయిన్ గా ఇడ్లీ బేస్డ్ గా అనుకున్నాం ప్రిఫరబుల్ కాబట్టి కొంచెం ఇడ్లీ తెలిస్తే బాగుంటుంది సో ఈ ప్రొసీజర్ లో కొంచెం ఇడ్లీ కూడా మనకి ఆ ఫ్రైడ్ టెక్స్చర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా సపరేట్ గోబీ మాత్రమే సపరేట్ చేసి అలా తినరు సో అన్ని ఒకటేసారి వేసేసుకోవచ్చు అనమాట అవును నిజమే అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు గోబీ వేగింది కాబట్టి ముందు గోబీని ప్రిఫర్ చేసి గోబీ కూడా వేసేసుకున్నాము ఓకే ఇప్పుడు గోబీకి కూడా కొంచెం ఈ సాసులు అన్ని పట్టేస్తే ఓకే అయితే మొత్తం అంతా పట్టేసింది ఇంకా టీ షర్ట్ చేసేసుకున్నాము ఎక్కువ సాస్ కూడా ఏం వేసుకోలేదు మనము చాలా లైట్ గా ఫ్లేవర్ కోసం వేసుకున్నాము 
మన పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది యా సూపర్ అండి మంచూరియా భలే హెల్దీగా చూడ్డానికే కనిపిస్తుంది కదా హెల్దీగా చేసుకున్నట్టు సో మేము టేస్ట్ చూస్తాం దానికంటే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు ఇంకొకసారి చూసేయండి కాలీఫ్లవర్ అండ్ ఇడ్లీ మంచూరియాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇడ్లీలు రెండు గోబీ ఒక కప్పు మైదా పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత సోయా సాస్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యాప్సికం పావు కప్పు టొమాటో సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లి కాడలు పావు కప్పు కాలీఫ్లవర్ ఇడ్లీ మంచూరియా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్ లో కొద్దిగా మైదా కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని థిక్ బ్యాటర్ లాగా కలుపుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని కాలీఫ్లేవర్ ని బ్యాటర్ లో ముంచి తీసి నూనె లో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై అయిన కాలీఫ్లేవర్ ని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసి పక్కన ఉంచుకోవాలి తర్వాత అదే ప్యాన్ లో రింగ్ ఆనియన్స్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు అల్లం ముక్కలు క్యాప్సికం ఆనియన్స్ వేసి కాస్త వేగాక కొద్దిగా ఉప్పు కారం సోయా సాస్ టొమాటో సాస్ చిల్లీ సాస్ వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకుని ఇడ్లీని ముక్కలుగా చేసి ఇందులో వేసుకుని ముందుగా వేయించుకున్న కాలీఫ్లవర్ కూడా వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కాలీఫ్లవర్ ఇడ్లీ మంచూరియా రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా వేడి వేడి మంచూరియా రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూసేస్తాం పర్ఫెక్ట్ మంచిగా ఎక్కడ తగ్గలేదు సూపర్ ఇడ్లీ కూడా అండ్ కాలీఫ్లవర్ కూడా రెండు కూడా మనకి మంచిగా ఫ్లేవర్ లోకి వచ్చేసింది ఆ ఫ్లేవర్ లో ఇడ్లీ కూడా ఎక్కడ మనకి ట్రెడిషనల్ ఇడ్లీ తింటున్న ఫీలింగ్ రావట్లేదు అనమాట ఇడ్లీ కూడా యాక్చువల్లీ బాగుంది సాసెస్ లో ఇవన్నీ సో మంచూరియా అయిపోయింది ఇలాంటిదే ఒక వెరైటీ స్నాక్ రెసిపీ నేను చూసాను అనమాట అంటే మనకు వచ్చిన మెయిల్స్ లో సో కోమలి గారు మనకు పంపించారు తిరుపతి నుంచి సో వామాకుతో రగడా చేశారు వామాకుతో నాకు బజ్జీలు ఇవి వరకు తెలుసు బానే చాలా బాగుంటాయి యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే సో రగడ కూడా చేసుకోవచ్చు అని తన రెసిపీ చూసిన తర్వాత తెలిసింది సో ఐ థాట్ మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ లో చేసి చూపించేద్దాం డెఫినెట్ గా ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ రగడాకి మనకి మెయిన్ ఇలాంటి సేవ్ ఇలాన్ని వాడుతూ ఉంటాము బట్ కొంచెం పోపు ఉంది అండ్ కొంచెం వామా ఫ్లేవర్ మెయిన్ గా యాడ్ చేసుకోబోతున్నాం అది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది చాలా బాగుంటుంది బాగా సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఆ ఫస్ట్ సో పొటాటో మాత్రం బాయిల్ చేస్తే బాయిల్ చేసుకున్నాము సో మిగతా అవన్నీ అప్పటికప్పుడు అన్ని చేసేసుకోవడమే సరే అయితే సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి రెగ్యులర్ గా మనం పోపు లాగా లైట్ గా మస్టర్డ్ ఫ్లేవర్ ఇద్దాము సో లైట్ గా ఆయిల్ వేసుకుందాము మామూలుగా బయట చూస్తూ ఉంటాము నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ వేస్తూ ఉంటాము సో అలా కూడా కొంచెం కావాలంటే స్పెషల్ గా అలా వేసి అలా వేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆవాలు వేసేసుకుందాము ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే ఆవాలు చిట్పట్మంటున్నాయి నెక్స్ట్ కర్రేపాకు వేసేసుకున్నాము ఉల్లిపాయలు సో రగడ కాబట్టి మనకి ఎక్కువ ఎక్కువ వేగన అవసరం లేకుండా చూసుకుంటే బెటర్ అప్పుడే ఆ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఓన్లీ మనకి ఆవాలు మాత్రం కొంచెం వేగాలి పచ్చిగా ఉండకుండా సో వామాకు కూడా ఓకే చిన్న చిన్నగా తుంచేసుకుని బల్లే మంచి అరోమా ఎస్పెషల్లీ సమ్మర్ లో సాఫ్ట్ గా కూడా ఉంది అంటే ఇలాంటి అరోమా అరోమాటిక్ ఏమైనా వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ తింటే కొంచెం రిలాక్స్డ్ గా అనిపిస్తుంది కదా కామ్ గా అనిపిస్తుంది ఓకే సరిపోతుందా ఎందుకంటే కొంచెం ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం లైట్ ఫ్లేవర్స్ వేసుకుందాము కొంచెం సేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ మనకి చాలా ఫ్లేవర్ బాగా వచ్చేస్తుంది మనం థైమ్ ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటాం చూడు కొంచెం అవి దొరికినప్పుడు ఈ స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ వాడుకోవచ్చు అవును ఆలు కూడా మ్యాష్ చేసి వేసేసుకున్నాం ఓకే సో బయట నుంచి కాకుండా ఇంట్లోనే ఇవన్నీ మనం కనుక చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో అది లైట్ గా మిక్స్ చేసేసాక శనగలు కూడా వేసేసుకున్నాము ఓకే 
బయట మనకు కావాలన్నా వామాకు రగడ దొరకదు అవును ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో మన ఫ్లేవర్స్ అన్ని వేసేసుకున్నాము కొంచెం కుక్ అవ్వాలి కదా అది అవును సో పసుపు సో ఉడికించిన బటర్ నీళ్ళు వేసేసుకున్నాం చాట్ కి మనం రెగ్యులర్ గా వాడేది అండ్ సరిపడా సాల్ట్ ఓకే పసుపు ఉప్పు కొంచెం ఎంగువ ఓకే కొంచెం బెల్లం ఓకే చిట్కెడ్ అంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా వాము వేసుకున్నాం కదా అందుకనే సో ఇది అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఓకే మా మీద కొన్ని సాసెస్ అవన్నీ వేసి మిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా రగడ మనం ఇది ఫ్రెష్ గా చేసుకున్నాము ఇది కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవచ్చు మన వాముకి సూట్ అయ్యేలాగా ఈ ఫ్లేవర్స్ తెచ్చుకున్నాం అనమాట ఇదే మన ఫ్లేవర్ కదా అవును అండ్ కొంచెం చింతపండు రసం కూడా వేసుకుందాము ఓకే అసలు ఇలాంటి చాట్ రెసిపీస్ అంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటూ ఉంటాం మనమైనా బట్ నిజం చెప్పాలంటే చాలా సార్లు మనకు బయటకు వెళ్ళి తినడానికి కుదరదు ప్రత్యేకంగా చాట్ కోసం ఆ పాయింట్ కి వెళ్ళి అక్కడ తింటాం అనేది సో దాని బదులుగా ఇంట్లో రసం కూడా వేసేసుకున్నాము అండ్ కొంచెం గరం మసాలా ఓకే తర్వాత కారం కారం అన్ని వేసేసుకుంటే అంతే కొంచెం సేపు మనకి బాగా కుక్ అయిపోతే అయిపోయినట్టే చాలా సింపుల్ కూడా కొన్ని మనం ముందు ఉడకపెట్టుకోవాల్సి ఉన్నాయి అంతే ఓకే సో జనరల్ గా పానీపూరిలోకి కూడా మనం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా ఇంచుమించుగా వేరియేషన్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇలా కూడా వాడుకోవచ్చు ఓకే అయితే సో కాసేపు మనకి ఫ్లేవర్స్ తో పాటు ఆలు బటానీలు అన్ని ఉడికితే బాగుంటుంది అఫ్ కోర్స్ వామాకు ఫ్లేవర్ కూడా మొత్తంగా స్ప్రెడ్ అవ్వాలి కదా ఓకే సో ఈరోజు అన్ని అమ్మి అమ్మి డిషెస్ అనమాట మంచూరియా రగడ సో ఇంట్లోనే ఎంత హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అన్నది చూస్తున్నాము సో వామాకు ఫ్లేవర్ నిజంగానే చాలా బాగా తెలుస్తుంది ఇంద అక్కడ నుంచి అది ఉడుకుతూ ఉంటే సో ఎలాగో మనకి ఫ్లేవర్స్ తో పాటు చక్కగా ఉడికిపోయాయి కాబట్టి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ డన్ కదా మిగతా అన్ని పైన వేసుకునేదే కదా అవి సో అయితే డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం మంచి కన్సిస్టెన్సీ పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది జనరల్ గా అయితే వింటర్ లో రైనీ సీజన్ లో ఇలాంటి వేడి వేడి చాట్ ఈవినింగ్ టైం చేసి పెడితే భలే హాయిగా ఉంటుంది ఇష్టమే సో డీప్ ఫ్రైడ్ కాకుండా మనకి బేక్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇంట్లో చేసుకుంటే మాత్రం ఇలాంటి ఆప్షన్స్ మనం అన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ సో చాట్ ఐటమ్స్ మనం స్నాక్ అంటే ఇప్పుడు రెండు కూడా మనం మంచి స్నాక్ ఆప్షన్స్ మనం చూస్ చేసుకున్నాం బట్ చాలా మంది డిన్నర్ కి కూడా లైట్ గా ఒక వెళ్తున్న అనుకున్నప్పుడు ఇలా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈవెన్ లైట్ గా మంచూరి అయినా సరే సో చాట్ అయినా సరే సో అలాంటప్పుడు మనం ఈ వేరియేషన్స్ ఏదైతే చూపించాము లైక్ ఇడ్లీ వేసుకుని కానీ లేకపోతే రగడ యాజిటీస్ గా మనం ప్రోటీన్ తెచ్చి మనం తీసేసుకోవచ్చు చాలా హెల్దీ యా ఓకే సో రెడీ అయిపోయిందండి రగడ వామాకు ఫ్లేవర్ తో మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు ఇంకొకసారి చూసి నోట్ చేసేసుకోండి వామాకు రగడాకి కావాల్సిన పదార్థాలు వామాకులు మూడు బటానీలు ఒక కప్పు బంగాళదుంప ఒకటి పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం కొద్దిగా చింతపండు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు ఒక రెమ్మ ఇంగువ చిటికెడు ఉల్లిపాయ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా సేవ్ అరకప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ వామాకు రగడ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వామాకు వేసి కాస్త వేగాక ముందుగా ఉడికించుకున్న బంగాళదుంప మెదిపి వేసి ఉడికించుకున్న బటానీలు వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక పసుపు ఉప్పు ఇంగువ బెల్లం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చింతపండు రసం గరం మసాలా కారం వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కాసేపు ఉడికించుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి సేవ్ కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వామాకు రగడ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసేసుకున్నారా సో రగడ అని డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది కదా చాలా బాగుంది అసలు బయట చాట్ బండి దగ్గర నుంచి తిన్న ఫీలింగే వచ్చింది కదా నిజంగా అంటే ఆ వామాకు స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ అనేది సెపరేట్ గా హైలైట్ గా తెలియట్లా 
బాగా కలిసిపోయి ఒక మంచి ఫ్లేవర్ మనం మా చాట్కి ఇచ్చిన రగడకి ఇచ్చిన ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట చాలా బాగుందండి సో డెఫినెట్ గా వి షుడ్ థ్యాంక్ ఓమ్లి కదా ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ రెసిపీ చాలా చాలా బాగుంది డెఫినెట్ గా అందరూ ట్రై చేసి ఎంజాయ్ చేయండి సో మంచూర్య అండ్ రగడ అందరూ ఇష్టంగా తినే రెసిపీస్ మనం హెల్దీగా చేసి చూపించేసాం సో ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయితే ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా తినొచ్చు ఏం న్యూట్రిషన్ వస్తుంది చెప్పేసి సో బయట ఫుడ్స్ బయట స్నాక్స్ లైక్ మంచూరియ చాట్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ మన అందరికీ చాలా ఫేవరెట్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళి తింటూ ఉంటాము అలా కాకుండా ఇంట్లోనే మనకు నచ్చినప్పుడు హెల్దీగా అండ్ అంటే కొంచెం క్లీన్ గా కూడా మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు సో అందుకనే మంచూరి ఏదైతే మనం స్నాక్ లాగా ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటాము ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ డిన్నర్ లో కూడా వెజ్ సమ్ రోటీ ఆర్ ఏదో ఒక మా నూడిల్స్ కానీ తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా అదే కాంబినేషన్ ఇడ్లీతో చేస్తాం మనం సో దాట్ ఒక హెల్దీ డిన్నర్ లైట్ డిన్నర్ లాగా చేసుకోవచ్చు అండ్ టేస్ట్ సేమ్ అదే మంచూరి టేస్ట్ రావచ్చు సో ఈ కాలీఫ్లవర్ అండ్ ఇడ్లీ మంచూరియాలో మనకి బేసిక్ గా మనం తగ్గించింది ఫ్యాట్ సో డీప్ ఫ్రై తగ్గించేసేసి పాన్ ఫ్రై చేసుకున్నాము దానివల్ల మనకి చాలా క్యాలరీస్ అనేది సేవ్ అయినాయి అవును దాంతోపాటు ఇడ్లీ వేసుకున్నాము మంచి కార్బ్స్ కూడా వస్తున్నాయి మంచి ఫైబర్ కూడా విత్ కాలీఫ్లవర్ సో మంచి లైట్ డిన్నర్ రెసిపీ తర్వాత ఇంత చేసుకున్నాము రగడ అది కూడా వామాకుతో సో వామాకు రగడ మామూలుగా రగడ బయటికి వెళ్ళి చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా తింటూ ఉంటాం కానీ శనగలు ఏవైతే ఉంటాయో కొంచెం మనకి ఫ్లాటిలిన్స్ కాజింగ్ కాబట్టి ఇంట్లో ఒకవేళ అలా మనకి ఫ్లాటిలిన్స్ ఉంది అంటే ఇంట్లోనే మనం బాయిల్ చేసేటప్పుడు ఆ నీళ్లు వాష్ చేసి మనం మామూలుగా రగడ చేసి చేసుకోవచ్చు అలా చేసినప్పుడు ఇంకా మంచిది మనం తీసుకోవచ్చు మంచి ప్రోటీన్ రిచ్ ఇలాంటి స్నాక్ లాగా ఆఫ్ చేయమని మనం చెప్తూ ఉంటాం సో ఈవినింగ్ కాకపోయినా రాత్రి లైట్ డిన్నర్ చేయాలనుకున్నా కూడా హై ప్రోటీన్ డిన్నర్ ఇలా చేసుకోవచ్చు వామ్ ఆఫ్ కూడా ఉంది కాబట్టి డైజెషన్ కి మంచిది ఆకు వేసుకున్నాం కాబట్టి దాంట్లో ఇంకా మంచి న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి మంచి బి కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది మంచి ఫైబర్ కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఇంకొంచెం ఎక్కువ వామ్ కూడా వేసుకోవచ్చు మూడు ఆకులకి మనం లైట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది బట్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా బట్ జాగ్రత్తగా అంటే ఒకవేళ లైట్ గా వేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది అవును డిన్నర్ టైమ్ లో కానీ ఈవినింగ్ టైమ్ లో కానీ డెఫినెట్ గా ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు ఎస్ సో చూసారు కదండి బోల్డ్ అంత న్యూట్రిషన్ ఇంక్లూడ్ చేసి మన ఫేవరెట్ మంచూరియా అండ్ రగడ ప్రిపేర్ చేసేసాం సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ హెల్దీ ప్రొసీజర్ నోట్ చేసుకుని ట్రై చేసేయండి మరి ఈ హెల్దీ డిషెస్ ని మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా కి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోవాలి లేదా ఫేస్బుక్ అండ్ ట్విట్టర్ లో కూడా ఫాలో అయిపోవచ్చు అండ్ అలాగే ఈ రోజు కోమలి గారు మనకు పంపించిన రగడ మీరు అందరూ ట్రై చేస్తున్నారు కదా సో మీరు పంపించే రెసిపీస్ ని కూడా చాలా మంది ట్రై చేస్తారు మీరు హెచ్ ఎన్ టీ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి పంపించాలనుకున్న రెసిపీ టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కి వాట్సాప్ చేయండి లేదా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అట్ ద రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ చేసేసేయండి సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఇలాగే రెండు వండర్ఫుల్ రెసిపీస్ తో మళ్ళీ కలుసుకుంటాం అంటే దెన్ బాయ్